dear students of class 6 today i will explain you chapter number 3 of science class 6 fiber to fabric paheli and bujo won the first prize in a science quiz competition held at the school they were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents paheli and bujo dono ko prize mila tha science quiz mein jeete the isliye school ki taraf se to unhone decide kiya ki main hum log kapde kharidenge aur unko kapde gift karenge when they saw a large variety of cloth material they got confused the shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic so dukan pe gaye kapde ki bahut sare varieties ke kapde dekh ke confused ho gaye dukandar ne kuch cotton ke bataye kuch synthetic kapde bataye he also had woolen mufflers and shawls there were many silk sarees as well paheli and bujo felt very excited सो so, उस दुकानदार ने तो बुलन के मफलर बताई शॉल बताई सिल्क की सारी सो so, पहली बूझो दोनों एकदम एक्साइटेड थे इट टस्ट एंड फेल दीज डिफरेंट फैब्रिक्स फाइनली दे बॉट अ बुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी अपने क्लोथ को टच करके फील किया फिर फाइनली उन लोगों ने अपने मम्मी पापा के लिए बुलन का मफलर और कॉटन की साड़ी आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देर सराउंडिंग दे फाउंड बेड शीट्स blankets curtains table cloths towels and dusters were made from different kinds of fabrics ek bar inhone kapde khareede uske baad jab bhi wo apne ghar mein ya aaju baaju mein jaate hain unko different types of clothes dikhte aur wo notice karte hain ye alag alag cheezon se bane hain when their school bags and the gunny bags were made from some kinds of fabric try to identify this fabric as cotton wool silk synthetic you to identify some fabrics उन्होंने तो ये कर्टन टेबल क्लोथ टॉवल्स डस्टर इस सबके कपड़े देखे कि अलग अलग कपड़ों से बना हुआ है मतलब फैब्रिक से बना हुआ है उन्होंने इवन स्कूल बैग गनी बैग भी देखा तो उन्होंने ट्राई किया कि ये जो फैब्रिक है ये कॉटन से बना हुआ है या किसी और से तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है कि क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या आप लोग अलग अलग क्लोथ को टच करके देख के पहचान सकते हैं लेट्स फाइंड आउट एक्टिविटी थ्री पॉइंट इन फैब्रिक्स Visit a nearby tailoring shop. Collect cuttings of fabrics left over after stitching. Feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool, or synthetic after asking for the for help from the tailor. Tailor ki dukan pe jao, bache hoye jo kapde ke cloth hote hain jo niche pade hoye, to unko bolo ki uncle, aapke paas different different like kinds ke jitni bhi cloth se wo mujhe de do. मुझे एक्टिविटी करनी है, फिर उसको feel करो, touch करो, identify करो. Ya to unse pucho ki uncle ye kaun se type ka cloth hai. और इसका एक नोट बनाओ डू यू वंडर वॉट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ वेन यू लुक एट द एनी फैब्रिक इट सेम्स अ कंटिन्यूस पीस लुक एट द क्लोजली वॉट डू यू नोटिस अगर आप पी एक पीस को लोगे तो देखेगा ये कंटिन्यूस ही बना हुआ है अगर ध्यान से अंदर देखो तो आपको छोटे छोटे कुछ और थ्रेड्स दिखेंगे सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी वन ये रहा कॉटन का एक कपड़ा ले लो हटा हुआ नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यान जो अंदर से जब कॉर्नर में से जो डोरे निकलते हैं थ्रेड उसे यान कहते हैं वन ऑफ द एजिस एंड पुल इट आउट तब एक कोने से कोई भी एक डोरा पकड़ो उसे खींचना शुरू करो इफ नो लूज यान आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और अ नीडल अगर आपको कोई डोरा नहीं दिखाई देता सो आप उसको पिन या किसी और से निकाल के खींच सकते हो आप इसके बाद धीरे धीरे आपको कुछ इस तरीके से डोरे मतलब कि यान्स कपड़े में से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यान्स अरेंज टूगेदर वॉट आर दिस यान्स मेड अप ऑफ अभी आज ये पता चल गया कि ये सब जो यान्स है उससे ही बना है ये कपड़ा पर ये जो यान्स है वो किस चीज से बने हैं एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लेट्स रीड एंड फाइंड आउट अबाउट दिस यान्स सो अवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज थ्री पॉइंट टू फाइबर टेक आउट अ यान फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक प्लेस दिस पीस ऑफ यान ऑन द टेबल एक कपड़ा निकालो कॉटन का थोड़ा सा उसको टेबल पे रखो उसमें से यान यान मतलब दोरा निकालो नाउ प्रेस वन ऑफ द एंड ऑफ यान विथ योर थम स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यान अलॉन्ग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन द फिगर 3.4 आप एक नाखून से आप देख सकते हैं उसको स्क्रैच करो मतलब घसीटो उसके ऊपर आपको ऐसे थोड़े थोड़े पतले पतले थ्रेड्स बाहर निकलते दिखाई देंगे डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यान स्प्लिट्स अप इन टू थीन स्ट्रैंड आपको पतली पतली दूरियाँ दिखाई देगी इधर देखिए आप यान स्प्लिट अप इन टू थीन स्ट्रैंड बहुत ही पतले दौरे आप उत्तरायण में याद होगा आपको 
आपके पतंग के दौरे में से जो आपने बोला नाइन कॉर्ड्स सिक्स कॉर्ड के दौरा ट्वेल्व कॉर्ड्स का थ्रेड वो कॉर्ड्स को ही स्ट्रेंड्स बोलते हैं यहाँ पर उससे ही बनता है यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर वेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इन टू अ फ्यू थिंग स्ट्रेंड्स दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल कई बार आप लोग जो जो नीडल होती है उसमें से जो धागा निकालने की कोशिश करते हो तो जाता ही नहीं है क्योंकि उसके थ्रेड्स बाहर निकले हुए होते हैं तो वो अंदर जा नहीं पाता है द तीन स्ट्रेंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थीनर थ्रेड्स आर कॉल्ड फाइबर्स और जो पतले पतले दौरे होते हैं जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं उसको फाइबर्स बोलते हैं फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यांस एंड यांस आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स फैब्रिक्स का मतलब है कपड़ा सो so, कपड़ा बना हुआ था इस दौरे से यहाँ से और ये दौरे बने हुए थे फाइबर से तो ये फैब्रिक आते कहाँ से द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज अ कॉटन जूट सिल्क एंड वूल आर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स फाइनली ये आते हैं या तो प्लांट्स में से या तो एनिमल्स में से सो ऐसे नेचुरल फाइबर्स कहते हैं जैसे कॉटन जूट सिल्क वूल एक्सेट्रा कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एग्जाम्पल की बात करो कॉटन एंड जूट वो दोनों प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स है तो दे आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स दे आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स वुल इज ऑप्टेन फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शिप और गोट या पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गोट है उसके शरीर पे बहुत सारे वुल है जो फ्लीश है उसके बाल है उसे फ्लीश कहते हैं उसी में से ही वुल बनता है इट इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स याक एंड कैमल्स सो ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली गोट की बॉडी से ही हमको वुल मिलता है इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स है जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं उसमें से डिफरेंट काइंड ऑफ वुल निकलता है सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉम या पिक्चर में देखो ये आपको कीड़ा दिख रहा है ये कौन सिल्क वॉम है उसके उसी में से उसके मुंह से ही सिल्क फाइबर बाहर निकलता है ये आप देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ और किस तरीके से ये सिल्क पैदा करता है ये पिक्चर में देख लीजिए आप फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स इन द लास्ट हंड्रेड ईयर्स और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स सो यहाँ पे लिखा हुआ है थाउजेंड ऑफ ईयर्स से नेचुरल फाइबर्स का उपयोग होता है कुछ सौ दो सौ सालों में केमिकल से बनने वाले फाइबर्स भी आ चुके हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स में से नहीं केमिकल्स में से बनाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स फॉर एग्जाम्पल्स आप पिक्चर्स में देख सकते हैं पोलियस्टर नाइलॉन एंड एक्रेलिक ओके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम प्लांट फाइबर्स के बारे में बात करें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉटन के बारे में हैव यू एवर मेड वीक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स वीक्स का मतलब उसे डिवेट बोलते हैं जो दिया जलाने के लिए बनाते हैं वॉट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस वीक्स दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग द मैट्रेस एंड क्वेल्स एंड पिलोस जो कॉटन है जिससे हम पिलोज बनाते हैं मैट्रेस बनाते हैं मतलब गद्दे बनाते हैं सो ये सब चीज़ें भी बनती है कपड़े भी बनते हैं एक सम कॉटन वूल pull it apart and look at its edges what do you observe the small thin strands that you see are made up of cotton fibers agar aap thoda sa cotton apne haath mein leke dhyan se uske ends ko dekhoge to aapko strands dikhai denge usi fiber wale strands where does this cotton wool come from it is grown in the fields ye aate hain fields matlab kheton mein se cotton plants are usually grown at a places having black soil and warm climate आप बाजू में देख रहे हैं कॉटन के प्लांट्स जो ब्लैक सॉइल और वार्म मतलब कि गर्म क्लाइमेट में ही पाए जाते हैं कैन यू नेम सम ऑफ स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन क्या आपका कुछ स्टेट्स के नाम है जहां पर ज्यादातर कॉटन पैदा होता है जहां की काली मिट्टी और गर्म एटमोसफेयर के कारण वहां पर बहुत ही पैदा होते हैं द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट्स जिसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन जो देख सकते हैं पिक्चर्स में ये रहे कॉटन बॉल्स After maturing the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. Ye jab ball phoot jate hai cotton bahar aata hai. Have you ever a cotton field that is ready for the picking? It looks like a field covered with snow. Kya aapne kabhi cotton ka field matlab khet dekha hai agar aap dekhoge to lagta hai ki pure khet mein barf jam gayi hai. From these balls cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combining 
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीनिंग ऑफ कॉटन सो होता क्या है खेतों में से इस कॉटन बॉल को मतलब कि इस कॉटन के बॉल को निकाल लेते हैं उसमें से उसके जो सीड्स होते हैं उसको अलग करते हैं फिर उसे जीनिंग प्रोसेस करते हैं सीधे करते हैं उसके थ्रेड्स जीनिंग वॉज ट्रेडिशनली डर्न बाई हैंड आप देख सकते हैं हाथों से कर रहा है ये बंदा जीनिंग दिस डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर जीनिंग आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर जिसके कारण ये जो जीनिंग मशीन है आजकल इसका उपयोग होता है तो ये तो बात थी कॉटन की नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर फाइबर दैट इज कॉल्ड जूट जूट फाइबर इज ऑफ्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट जूट प्लांट के स्टेम में से ही निकलता है जूट मतलब के उसकी इस डाली में से इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल बिहार एंड आसाम भाई अभी जो रेनी सीजन चल रही है उसी सीजन में इसको उगाया जाता है और ज़्यादातर वेस्ट बंगाल बिहार और आसाम में ये पाए जाते हैं द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड वैन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज द स्टेम्स रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड अब होता क्या है कि इसके फ्लावरिंग स्टेज में आता ही उसको बोए जाते हैं खेतों में बहुत सारा पानी होता है रेनी सीजन में इसलिए वो डूबे रहते हैं जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं जूट का प्लांट कैसे दिख रहा है बाकी का चैप्टर हम पार्ट टू में देखेंगे If you like the video share and subscribe our YouTube channel and press the bell icon thank you